大家辛苦，你我将士，共饮此杯，干，干，干！来来来，来来来，吃肉，再喝一杯。来来来，将军，夫人到。将军请坐。来来来，来来来。来来来，来来来，干了啊！小姐坐。来。将军。如此美好之夜，来喝一杯。千军大人，敬酒，得要有祝酒词。不知千军大人要说什么？我看你独自喝酒，有小女子作陪，难道还不愿意吗？那我为今日的事情道歉就行了吧？赦免令是你给我保命用的。可是今日我也是为了救我萧素的命，你一定是误会他了。将军，我敬你一杯，敬将军赦免令。不必了，你今日能坐在此处，还是好好敬敬你的监军大人。那就恭敬不如从命了。锦，还没好好谢谢你，干。客气了。别顾着与将军共饮了，今天月圆之夜，咱们要与将士们同饮同食。走，我们敬敬他们。将士们，我和监军大人敬大家一杯。来，干！来来来来来来，干！干！来，来，将军。来来来来来，干！好酒啊！嗯。好酒啊！喝完啊！干！喝一杯。一会儿，你少喝点。你的酒量我还不知道吗？你要是喝多了，大家都不能喝。你这个人。将士们，我和监军大人敬大家一杯。干！干！干！哎，一杯不行啊，你得喝三杯。对，好，三杯就三杯，我替监军大人喝。哎，你慢点，慢点。来来来来，倒完倒完倒完，来来来，快干嘛呀？吃完之后去。
马上。敌军就在前方，你们在此喝酒。从此以后，军营中任何人不准喝酒。谁在跟我提月圆之夜的事，军法处置。该睡觉的睡觉，该站岗的站岗，立即给我行动。将军，你没事吧？我用你过。将军，喝汤。你怎么在这说啥？将军可还记得昨晚之事？昨晚发生了什么？将军，他可是夫人，你别认错人了。他不是夫人，他是监军大人。是，以后再敢给我叫他夫人，军法处置。士兵那边我已解释，至于夫人那边，在我看来，将军您确实过分了，应该伤到他的心了。金军大人。金军大人，收。将军身体可好点了？昨日之事，是我的错，属下都理解，将军不必内疚。你可曾见到金军大人？夫人，哦哦。没见到。昨晚酒会后，我看小姐心情不好，我就没来打扰她。今天早上整理床铺的时候，我才发现她一夜未归。你有没有见到小素？我没看见她。哇！谁呀、啊？沈锦呢？我怎么知道？她是你的监军，也是你的夫人。你问我可不可笑？少废话！她与你关系最为亲近，事实都与你说，你为何会不知道她在哪？楚秀明，你知足吧！我从未见过我们家锦爷对一个男人如此上心。你不仅处处为难他，你还休了他。你当真是铁石心肠啊！小宗，你有没有见了夫人？夫人不是在军营吗？我们家锦爷虽然不是绝世美女，但也是上得厅堂，下得厨房，内外兼修，配你是绰绰有余。有没有见了夫人？夫人，他特意跟我请教军务、哎，为的就是全心全意的帮你。他的心里眼里只有你楚修明一人，你还有什么不知足的呀你？
Straße machen! Schnell! Ich hoffe, ich kann dir auch nicht mehr helfen! Ah! 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 师姐，你给我出来！我跟你说，你马上给我出来！师姐，你给我出来！啊！师姐，你给我出来！师姐，师姐，出来！我以将军的身份命令你，立刻给我出来！皇上派来的监军，你一全天候待在军营里，而你却玩忽职守，有违圣命。神奇，只要你愿意跟我回去，此事我便不予追究。若是你在军营觉得无聊，我可以最大限度给你自由，好不好？夫人，我是一名驰骋沙场的将军。你年华似锦，却每日为我担心受怕。你说过你心疼我，日后若是心添疤痕，我怎对得起你一片深情啊？不能给你一生一世，我宁愿选择放弃，不让你伤心难过。所以我逼不得已写下了休书。我不该如此，我不该如此啊！自从你来了将军府，你做的一切我都看在眼里。对我的好，你在军营的炸鸡每一夜我都牢记于心。你问我为何把你抛在荒地，每次打完胜仗，我都会带将士恢复庆祝，绝不是故意把你扔于那地。你问我为何要休妻，我驰骋沙场失运。英祖闻声丧胆，我从未害怕过。但那日在古墓，你质问我，与我有了肌肤之亲，我的内心开始困惑。你来到军营后，所做的每一件事，都让我无法专心于军队，尤其是你和萧素的关系，我我无法忍受。我无法忍受一个男人，除了我的任何一个男人跟你有任何的肌肤之亲。你所做的一切，都让我内心困扰。但我又必须要完成我的使命，不只是朝廷，还有我的家族，这都让我无从选择。我慢慢开始发现，我已经开始有了惧怕之时。我发现，我已经开始有了软肋。开始发现，原来最让我忍受不了的，是失去
留在我身边。萧素，到底是什么关系啊？若若跟素素啊，年幼的时候曾经一起流浪，我呢就是在那个时候认识他们的。我们三个人小时候经常一起玩耍，但是流浪是很难生存的。若若是女孩，身份方便，我就只能带她一人回府。但是素素呢？就只能独自在外面流浪，但因此事啊，素素心里对我就一直很感激。原来是这样，那这么说，你算是他们的救命恩人？我们都是朋友，帮忙是应该的呀。哦，嗯，那我再告诉你一个秘密吧。什么秘密？其实。萧素和热热，一直心意很久了。我呢，倒是一直想撮合他们，但是因为我的关系，他们一直没能在一起。原来萧素心仪之人是肉肉。将军，如传闻一般，暴力自虽，冷血无情。没想到，此番与将军相识，才知将军是重情重义之人。萧素在此向将军赔礼道歉。本将军在此，也向萧素兄道歉。嗯，将军可知，如同这棋局一般，您的身边早已被其他人安插了棋子。有所预料。朝廷之上，有许多人对将军颇有微词，以功高盖主之由，向皇上进了不少言。我此番前来，就是查探此事。那萧素兄可知有哪些人？朝堂之上，这些人尤为狡猾，真正的意图很难露出来。不过，军营之中的消息传到京城速度很快，将军身边，必定前有细作。我常年远离京城，对朝廷之事一概不知。以后，还有劳萧素兄了。如若将军不嫌弃，萧素愿成为将军，左膀右臂。谢谢你的信任，萧素兄。你可知，朝廷这两年未发军饷之事？据我所知，皇上对将军驻守边疆之事尤为重视，军饷年年按时发放。如若真有此事，我必定向皇上汇报。军饷之事，背后一定有人高贵。暂时先别向皇上汇报，以免打草惊蛇。如今当务之急，是布个好局，将这军营中的细作给揪出来。要我出去？你总嫌军营生活枯燥，离这十里外有一个小村落，每隔五日会摆一次集市。恰逢今日赶集，就让豹子头陪同你们一起去放松一番吧。不错不错嘛，我们家大魔王也会替别人着想啦。热，走。嗯，嗯，素素，那你等我，我一定会清清白白、完完整整的回来的。热热，话不要说的太早。
集市上让你把持不住的东西还少吗？你忘了那些烤鸭、烧鹅、卤味？嗯，那我们走吧，夏姐。<笑>走。<笑>事情办妥了吗？嗯，妥了。所有危险的事情都不能让他们知道。嗯，他们是我们的软肋，但也是我们的盔甲。你要竭尽所能护他们周全。是。嗯、监军大人，我们到了。哎，在外就要接地气，别叫监军，喊我姐爷。是，锦衣，机灵点，一会儿要提的东西啊很多。是。二，一，二，三，四，五，四，五，全力冲刺。过会儿回来吃，好香啊！哇，好香哎、啊！嗯，香。哎，可以随便看一看啊。日荣。你看这代沟干嘛呀？我给我们家素素看的呀。小姐，你看这代沟造型别致大方，多适合我们家素素呀。嗯，给素素随便选一选就好了，不像我们家将军，要用最高的审美和眼光给他挑。哎、这块玉两面颜色清冷，内里却很通透。外冷内热，很适合我们家将军吗？哎呀，一看姑娘就是识货的人，果真是好眼力、啊。此玉乃是傍身玉，可以把人出入平安。啊啊、姑娘，您大可迎光而试，便可参悟其中的奥妙之处。行，那我就要这个了。姑娘好眼力，来，交给我吧。谢谢啊，我也要。哎，那行，好，一并包起来。谢谢。行。是卖的什么啊？东西找到了吗？暂时没有。楚兴明身边有我们多少人？如今幸存者仅剩我一人。嗯。临近我回京复命之际，一定要加强打探，赶紧找到楚修明反叛的证据。你我兵分两路，你呢，就负责在军营打探，我去将军府摸底。是。对了，楚修明这个人呢，生性谨慎，你呢？务必多加小心，用轻功走吧。这地上全是埋伏，多谢。嗯。将军，查出来了，目前就他一人。带走。后面的事，就拜托你。将军放心，按计划行事。嗯。眼下宁与肉肉刚生情愫，就要回京复命，为难你了。虽有不舍，但又不得不舍。
，舍小家为大家，乃是大丈夫职责所在。不过将军，萧素有一事相求。但说无妨。若是我这一去不回，肉肉就拜托给您了。放心吧，你不会有事的。嗯。将军，他们回来了。去去。咦，将军。将军，你们怎么回来了？我今天做了件好事儿。什么事啊？不告诉你。我可有很多方法让你照顾，不信你就试试。试试就试试，我又不是被吓大的。肉肉，嗯，我有件事想和你说。什么事儿？算了，没事儿，回去再说。嗯。我们今天那么难得骑一次马，不如我们来个比赛，看谁先骑到军营谁就赢。好，好，一、二、三，撤！哎，哎，你们，你们，撤，撤！哎，将军，夫人，等等我呀！撤，撤，撤，撤，撤！哎，将军。这是何物？此为傍身玉，贴身佩戴，可保出入平安。你迎着烛光看，别有一番风情。看到什么了吗？看到了，看到了你的真心。时间已到，他回去只是复命而已。哦，啊啊啊！不哭了，不哭了，不哭了，如不难过了。你这么难过的话，我也会难过的。小姐，好了好了，如若不哭了。放心吧，我一办完事，我就立刻回来。嗯，这是什么呀？这是我给你买的礼物，代沟，它是提醒你，我不在的时候，你也不能对别人宽衣解带。一日不见如隔三秋，那我们这是要隔多少个秋啊？哎，这要换做是你，你怎么办？这要怎么说呢？我又没有要与你分开。应该说，这种事情不会发生。好，这种事情不会发生。我让你说什么你就说什么，一看你就没有诚意。哎，我，你看看，学学人家。苏苏，我舍不得你，我还要再送你一程。好，坐吧。嗯
。哎，你说他俩要是按这个速度，什么时候才能到京城啊？哦，算算，差不多猴年马月吧。<笑>走了，我们回去。是我准备的几味药，这一路颠簸，我害怕你会受伤，你千万要保重身体啊！好，身体发肤受之肉肉，你要是受伤了，我该多心疼啊！我知道了，那时候也不早了，你快去吧。嗯，喂，宝宝。平平安安，早去早回。嗯，我答应你，事已办完，我即刻返程。嗯，那你走吧。安全啊！我走了，一路平安。去，去，你要好好吃饭，我会好好睡觉，乖乖等你回来的。嗯、对了，嗯，我想了一下，这几日我们还是不要再见面了。为何？我怕肉肉他。会触景生情的，你这道理怕是说不通吧？难道就是因为萧素的离开，这全天下的人都不能谈情说爱了？况且萧素只是为了回去复命，待时机成熟，他一定会回来的。我是肉肉最亲近的人哎，我怎么可能在他脆弱的时候还刺激他？所以，我们还是暂时疏离一段时间吧。不让肉肉触景生情的办法有很多，不一定非要分开。你可以多往我的营帐跑动跑动。不让他看见便是了。那我知道了。明明就几丈远，竟然还玉石一刻。罢了罢了，毕竟腿短。报，夫人到，请。嗯、你这什么态度啊？明明是你玉石在先，气焰还如此嚣张，军营上下几千人，唯独你。不把本将军放在眼里。呃，将军，我们能不能坐下来说话？现在还敢跟我谈条件？拜托，你身边来兵法看多了，你看谁都图谋不轨啊！我来迟了，只是因为我落枕了，好吗？这我得坐下。跟我们走。楚、哎、景明，你想干嘛？我警告你啊！你别趁我身体不适的时候你就……啊、我都跟你说了，你还敢偷袭我！试试，是不是不疼了？啊，真是好啊！你下手那么重，一点都不懂得怜香惜玉。哎，想不到堂堂七尺，横扫千军的大魔王，最终还是免不了要放下身段，为我捏肩捶腰。明明前段时间还叫嚣着要休掉我
，现在就懂得体贴入微，关怀备至啦。跟你说过的吧，肉肉跟素素分开的这段时间，我们不要有肢体接触的，免得肉肉看到了要触景生情、黯然神伤的。哎呀，肉肉呢？我今天早上起来都没看到他。我让豹子头把他带走了。去哪儿？放心吧，必然是好吃好喝伺候着。吓死我了！早说嘛你。你好吃好喝伺候着，怎么回事？我完全是按照将军的吩咐，丝毫不敢怠慢。他原本吃的好好的，满嘴流油，直到上了什么咸酥饼。希望啊，他快点回来。他这一走啊，不仅肉肉半条命没有，我整天也提心吊胆的，我也要半条命都没了。这时候不早了，我们就回去了，免得被肉肉发现了。
小姐，哎呦，小姐，呃，肉肉，你怎么一个人在这儿啊？哦，我我在我我爸是哪儿呢？哎，肉肉，哎，肉肉，你来洗衣服呀？嗯，别洗了，你看这天，马上就要变天了，马上就要下雨了。看着呢，变不了，小姐。这天气啊，就跟女人似的，说变就变。走，嗯，那就不洗了吧。啊、哦，那我也走、啊。嗯，我玩会石头。臭叔，臭叔叔，换别,别人了。你个什么时候别人了？你再扔啊，这河都被你填平了。我跟你说过的，女人要有耐心的，男人就喜欢有耐心的女人，真不行的。小姐，啊，将军呢？将军这个点儿应该在沐浴吧？沐浴？哦，啊，他,他就喜欢这个点儿沐浴。我们赶紧回去，拿他脏衣服拿去洗。走走走走。等等，你不会是要借着这个由头跟将军约会吧？我怎么会是这样的人啊？你洗，你洗，我不洗。走，嗯，回去了。嗯、那走吧。将。